హాయ్ లవ్లీ పేరెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మామా టిప్స్ అండ్ క్యాష్ డైరీ ఈ రోజు వీడియోలో న్యూ బోర్న్ బేబీస్ తో ఫేస్ అయ్యే కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ మోషన్ యూరిన్ బ్రీతింగ్ క్రయింగ్ వామిటింగ్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని కవర్ చేస్తూ ఏ సిచ్యువేషన్ లో భయపడకూడదు ఏ సిచ్యువేషన్ లో డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ తో ఈ వీడియో అనేది సాగిపోతుంది ఈ వీడియోని ఒక త్రీ టు ఫోర్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ చేయబోతున్నానండి ఈ వీడియో వచ్చేసి ఓన్లీ న్యూ బోర్న్ కో లేక బర్త్ ని ఇవ్వబోతున్న పేరెంట్స్ కో కాదండి ఆల్రెడీ ఒక కిడ్ ఉండి నెక్స్ట్ కిడ్ కి రెడీ అవుతున్న పేరెంట్స్ కి అండ్ ఆల్రెడీ ఇద్దరు కిడ్స్ ఉన్న పేరెంట్స్ కి కూడా యూజ్ అయ్యే వీడియో ఎందుకంటే నాకు లాగే మీరు కూడా అట్లీస్ట్ ఒక పది మంది పేరెంట్స్ కి అయినా ధైర్యం చెప్పగలరు ఈ వీడియో చూసాక ఇది నార్మల్ సిచ్యువేషన్ నువ్వేం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని మీరే చెప్పగలుగుతారు అండ్ మన లాంటి ఎంతో మంది పేరెంట్స్ కి ధైర్యం ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుందండి వీడియో అనేది మీరే వీడియో చూస్తూ ప్రతి సెకండ్ అరే నిజమే ఇలా జరిగింది నా లైఫ్ లో కూడా అని అనుకుంటారు సో వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మోషన్ ఎన్ని టైమ్స్ బేబీస్ మోషన్ కి వెళ్ళాలి చెప్పాలంటే బేబీస్ ఒక రోజులో ఎన్ని టైమ్స్ మోషన్ కి వెళ్తారు అనే విషయంలో చాలా వేరియేషన్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే కొందరు బేబీస్ ఏమో త్రీ డేస్ కి ఒకసారి మోషన్ కి వెళ్తారు కొందరు ఏమో బేబీస్ ఒక డేలోనే టెన్ టైమ్స్ వెళ్తారు ఈ వేరియేషన్ ఎలా వస్తుందో మీకు తెలుసా బ్రెష్ ఫీడ్ న్యూ బోర్న్ తల్లి పాలు తాగే న్యూ బోర్న్స్ అయితే అప్ టు టెన్ టైమ్స్ ఎడే ఒక్క రోజులో వచ్చేసి దాదాపు పది సార్లు వెళ్తారు బట్ ఎన్ని టైమ్స్ మోషన్ కి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా హెల్దీగా అండ్ ఈవెన్ వాళ్ళలో చక్కని వెయిట్ గెయిన్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తాం అదే ఫార్ములా మిల్క్ తీసుకునే బేబీస్ లో చాలా తక్కువ సార్లు వెళ్తారు మోషన్ కి ఎందుకంటే కాన్స్టిపేషన్ వల్ల కంపేర్డ్ టు బ్రెస్ట్ ఫీడ్ బేబీస్ ఈ సిచ్యువేషన్ క్లియర్ కదా కానీ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ మదర్స్ చాలా భయపడతారు అన్ని సార్లు బేబీ మోషన్ కి వెళ్తుంది ఏమైనా ప్రాబ్లమా అని ఇన్ఫాక్ట్ నేను కూడా చాలా భయపడ్డానండి ఇది డయేరియా ఏమో అని బట్ ఇది చాలా నార్మల్ సిచ్యువేషన్ అండి మీరు ఎక్కువ ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇంకో సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే కొంతమంది బేబీస్ మిల్క్ తాగిన వెంటనే మోషన్ కి వెళ్తారు యాజ్ అ మదర్ గా మనం భయపడతాం కదా అయ్యో ఏంటి బేబీ తాగిన వెంటనే మిల్క్ అంతా మోషన్ లో వెళ్ళిపోయింది అని బట్ ఇది కూడా నార్మల్ సిచ్యువేషన్ మీరు అంతగా భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇది నా సొంత ఎక్స్పీరియన్స్ తో మీకు చెప్తున్నానండి దీన్నే గ్యాస్ట్రోకాలిక్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు మీరు పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎక్కువ సార్లు మోషన్ కి వెళ్లే పిల్లల్లో పిల్లలు మోషన్ కి వెళ్లే ఏరియా యానస్ అంటాం కదా ఆ ఏరియాలో రెడ్డిష్ గా అవడం అనేది మనం గమనిస్తాం ఇలా ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు మోషన్ కి వెళ్ళాక మనం చక్కగా తుడవకపోతే ఆ రెడిష్నెస్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో పిల్లలు మోషన్ కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి చక్కగా ఒక వెట్ క్లాత్ తీసుకొని క్లీన్ చేయాలండి అలా చేయడం వల్ల ఆ రెడిష్నెస్ అనేది మెల్లిమెల్లిగా తగ్గిపోతుంది ఒకవేళ తగ్గకపోతే మాత్రం డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వండి భయపడాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదండి ఒక క్రీమ్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఆ క్రీమ్ ని యూజ్ చేస్తే తగ్గిపోతుంది ఇప్పటి వరకు భయం అవసరం లేని మోషన్ కి రిలేటెడ్ సిచ్యువేషన్ తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్ లో డాక్టర్ ని మనం కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అనేది చూద్దాం రియల్ డయేరియా అనేది రేర్ ప్రాబ్లమే చెప్పాలంటే బట్ వస్తే మాత్రం ఇన్ఫాన్స్ కి ఇది చాలా డేంజర్ అండి మేజర్ గా మనం భయపడాల్సిన విషయం ఏంటంటే డిహైడ్రేషన్ బేబీస్ లో కనుక ఈ సిమ్టమ్స్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వెంటనే లేట్ చేయకుండా డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వాలండి అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం చాలా సిగ్గా ఇల్ గా అనిపించడం వెయిట్ పెరగకపోవడం యూరిన్ క్వాంటిటీ చాలా తక్కువగా వెళ్తుండటం వాళ్ళ లిప్స్ అండ్ టంగ్ పెదాలు అండ్ నాలుక డ్రై అయిపోతూ ఉండటం బ్రీతింగ్ అండ్ పర్ల్స్ రేట్ కూడా చాలా చాలా ఫాస్ట్ గా ఉండటం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీరు బేబీస్ లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు డాక్టర్ ని ఖచ్చితంగా కన్సల్ట్ అవ్వాలండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కలర్ ఆఫ్ బేబీస్ టూల్స్ పిల్లల మోషన్ కలర్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మీరు చూసే ఉంటారు ఫస్ట్ టూ టు త్రీ డేస్ బేబీస్ అనే వాళ్ళు మోషన్ ఏ కలర్ లో అంటే బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటుంది దాని తర్వాత వన్ ఆర్ టూ డేస్ కి వాటరీ వాటరీ గా వెళ్తారు దీన్ని ట్రాన్సిషనల్ డయేరియా అంటారు భయపడాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదండి దీనికి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఏం అవసరం లేదు 
తర్వాత తర్వాత గ్రీన్ కలర్ లోకి మారి దెన్ నెక్స్ట్ ఎల్లో కలర్ కి చేంజ్ అవుతుంది ఇదంతా నార్మల్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు అబ్ నార్మల్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే బేబీ పుట్టిన ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపు మోషన్ కి వెళ్ళలేదు అంటే అది నార్మల్ సిచ్యువేషన్ కాదండి ఖచ్చితంగా డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వాల్సిందే జనరల్ గా నార్మల్ డెలివరీ అయినా సి సెక్షన్ అయినా ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అనేది మనం హాస్పిటల్ లోనే ఉంటాం కాబట్టి డాక్టర్స్ అబ్జర్వేషన్ లోనే ఉంటారు బేబీస్ బట్ మదర్ గా ఈ విషయాలు మీకు తెలియాలి లేదంటే మనమే మనం ఒక కేర్ టేకర్ గా వెళ్ళాం అనుకోండి ఈ విషయాలు మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అందుకనే చెప్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ పాసింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ యూరిన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బేబీస్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో యూరిన్ ని పాస్ చేస్తారు అండ్ ఆ యూరిన్ లో కెమికల్స్ ఉండటం వల్ల ఒకవేళ బేబీకి డైపర్ వేసి ఉంటే గనక ఆ డైపర్ కలర్ అనేది పింక్ ఆర్ ఆరెంజ్ కలర్ లోకి చేంజ్ అవుతుంది ఇది నార్మల్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు డాక్టర్ కి ఎప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో బేబీ యూరిన్ పాస్ చేయకపోతే ఇది అబ్ నార్మల్ సిచ్యువేషన్ దీనికి రీజన్స్ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే పిల్లలు పుట్టగానే మీరు గమనించి ఉంటారు మదర్ మిల్క్ పట్టించండి అని చెప్తారు ఒకవేళ మిల్క్ రాకపోతే అట్లీస్ట్ ఫామ్ లో మిల్క్ అయినా స్పూన్ ఫీడ్ చేయమంటారు ఆ ఫీడింగ్ అనేది అండర్ ఫీడింగ్ అంటే సరిగ్గా సరిపోకపోతే యూరిన్ రాదు ఇది ఒక రీజన్ అయితే కిడ్నీస్ లో ఏమైనా అబ్ నార్మాలిటీస్ ఉన్నా లేదా యూరిన్ వచ్చే పాత్ లో ఏదైనా అడ్డు పడినా కూడా యూరిన్ అనేది రాదనమాట సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో డాక్టర్ కి ఖచ్చితంగా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి నెక్స్ట్ న్యూ బోర్న్ బ్రీతింగ్ వాళ్ళ శ్వాస గురించి తెలుసుకుందాం పేరెంట్స్ ఎక్కువగా ఎప్పుడు వరీ అవుతారు అంటే బేబీస్ లో బ్రీతింగ్ అనేది ఇర్రెగ్యులర్ గా అనిపించినప్పుడు అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం సడన్ గా ఒక వన్ టూ సెకండ్స్ అలా బ్రీతింగ్ ఆపేసి వెంటనే మళ్ళీ డీప్ గా బ్రీతింగ్ అనేది తీసుకుంటా తీసుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఈ సిచ్యువేషన్ అనేది నార్మల్ అండి మీరేం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు దీన్నే పీరియాడిక్ బ్రీతింగ్ అంటారు న్యూ బోర్న్ బేబీస్ కొన్ని సైకిల్స్ లో బ్రీతింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఎలా అంటే ఒకేసారి ఫాస్ట్ గా డీప్ గా తీసుకుంటారు మళ్ళీ వెంటనే స్లోగా తక్కువగా తీసుకుంటారు ఇది నార్మల్ ఈ ప్యాటర్న్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది పిల్లలు ఎదిగే కొద్దీ ఫ్యూ మంత్స్ లోనే వాళ్ళకి ఇది అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది బేబీస్ బ్రీతింగ్ తీసుకునేప్పుడు కొన్ని సౌండ్స్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం గురక పెట్టినట్టు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళ నాజల్ ప్యాసేజ్ ముక్కులోని రంధ్రాలు అనేవి చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ సౌండ్స్ అనేవి నార్మల్ పిల్లలు ఎదిగే కొద్దీ వాటంతటా అవే వెళ్ళిపోతాయి సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ మీరు గమనించినప్పుడు ఎలాంటి భయం అవసరం లేదు బట్ మీకు ఇలా కాకుండా వేరే ఏ విధంగానైనా అబ్ నార్మల్ గా అనిపిస్తే మాత్రం డాక్టర్ ని ఒకసారి కన్సల్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేబీ స్లీప్ ఇక్కడ ఒక పెద్ద అపోహ ఉందండి మీరు కూడా వినే ఉంటారు పిల్లలు నైట్ నైట్ పుడితే మార్నింగ్ అంతా మేల్కొనే ఉంటారు అదే పగలు పుడితే నైట్ అంతా మేల్కొనే ఉంటారు అని అదేం లేదండి మోస్ట్ ఆఫ్ ది న్యూ బోర్న్స్ డేలోనే పడుకుంటారు నైట్ మాత్రం పేరెంట్స్ కి చుక్కలు చూపిస్తారు పాపం ఎన్ని స్లీప్లెస్ నైట్స్ గడిపారో అది మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అండ్ కొత్తగా పేరెంట్స్ అయ్యే వాళ్ళకి ఆల్ ది బెస్ట్ అని గెట్ రెడీ ఫర్ స్లీప్లెస్ నైట్స్ బట్ అలా బేబీస్ ని చూసుకోవడంలో కూడా చాలా సంతృప్తి ఉంటుందండి ఓకే టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతే న్యూ బోర్న్స్ ఫస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ ఎక్కువగా పడుకుంటూ ఉంటారు బట్ మనం కోరుకున్నప్పుడు మాత్రం కాదండి అంటే నైట్ టైమ్ లో పడుకోవాలి దేవుడ కనీసం ఈ రోజైనా నిద్రపోవాలి అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అప్పుడు మాత్రం అస్సలు పడుకోరు పేరెంట్స్ గా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడు ఎప్పుడు నా బేబీ హ్యాపీగా నిద్రపోనిస్తుందో నన్ను నైట్ టైమ్ లో అని మీరు కూడా ఈ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను చెప్పేది నిజమో కాదు కొంతమంది పిల్లలు త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ వరకు ఇలానే పడుకోరు కొంతమంది మాత్రం టూ టు త్రీ వీక్స్ లోనే చక్కగా నైట్ పడుకోవడం అనేది స్టార్ట్ చేసేస్తారు యావరేజ్ గా చెప్పాలంటే సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ వీక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ మంత్స్ వరకు బేబీస్ నైట్ టైమ్ లో పడుకోరండి ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి కొత్తగా పేరెంట్స్ అవ్వబోతున్న వాళ్ళు ఓకే ఇప్పుడు అసలు రీజన్ ఏంటి బేబీస్ ఎందుకు నైట్ టైమ్ లో పడుకోరు అంటే జనరల్ గా వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ అనేది తెలియదండి మనలాగా సూర్యుడు వచ్చి కోడు కూస్తేనే డే అని చీకటి పడగానే నైట్ అని బట్ నైట్ టైమ్ ఈ స్లీప్ టైమ్ అని బేబీస్ కి మనం నేర్పించడానికి ట్రై చేయొచ్చు అది ఎలా అంటారా నైట్ టైమ్ మదర్ బేబీకి ఫీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ని చాలా క్వైట్ గా సౌండ్ లేకుండా ఉండేలా చూడాలి అండ్ ఫీడింగ్ కూడా షార్ట్ పీరియడ్ తక్కువ ఫీడింగ్ టైం ఉండాలి అలా షార్ట్ ఫీడింగ్ పీరియడ్ తర్వాత బేబీని డార్క్ చీకటి రూమ్ లో సౌండ్ లేకుండా పడుకోపెట్టుకోవాలి
అండ్ పేరెంట్స్ని వరీ చేసే ఒకే ఒక భాష కూడా ఇదే అండి అంతే కదా సో ఫస్ట్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ న్యూ బాన్స్ ఏడ్చినప్పుడు కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు రావు బట్ పిల్లలు ఏది చెప్పాలనుకున్నా వాళ్ళకి ఆకలి వేసినా డైపర్ పెట్టైనా యూరిన్ ఆర్ మోషన్ వల్ల అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయినా గ్యాస్ ఫార్మేషన్ వల్ల బాధపడుతున్న ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ వల్ల లోన్లీనెస్ వల్ల కూడా వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయన చేసే సైన్ ఏంటండి ఇది మనందరికీ తెలుసు ఏంటి అంటే ఏడవడం ఆర్ క్రయింగ్ అని కొన్నిసార్లు క్రయింగ్ కి మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలం అండి అది ఫీడింగ్ ఇవ్వడం వల్ల కానీ డైపర్ చేంజ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఏడవడం అనేది ఆపేస్తారు బట్ మనకు అలవాటు అయ్యే కొద్దీ ఆ డిఫరెన్స్ అనేది తెలిసిపోతుంది ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు అని ఆకలికి ఏడుస్తున్నారా పెయిన్ వల్ల ఏడుస్తున్నారా అనేది అర్థమైపోతూ ఉంటుంది కొన్ని టెక్నిక్స్ చెప్తానండి పిల్లలు ఏడు పాపడానికి అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చెక్ చేయాలి ఆకలిక లేక కాలిక్ పైన డైపర్ చేంజ్ చేయాలా లేక బర్బ్ చేయాలా ఇవి ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సిన పనులు నెక్స్ట్ పిల్లల్ని ఊపడం వల్ల ఒక రిథమాటిక్గా జెంటిల్గా స్లోగా ఊపడం వల్ల ఏడవడం అనేది ఆపేస్తారు లేకపోతే ఉయ్యాల్ని యూజ్ చేసి ఊపడం కాసేపు అలా ఎత్తుకొని అటు ఇటు నడవడం స్లోగా అలా వాళ్ళ బ్యాక్ పైన ప్యాక్ చేయడం ఇవి చేసినప్పుడు బేబీస్ ఏడవడం అనేది మానేస్తారు చెప్పాలంటే ఆ ఏడుపుకి ఆన్సర్ దొరకపట్టడం అనేది చాలా మిస్టరీ అండి మనలాగే ఫస్ట్ నుంచే బేబీస్ చెప్పగలిగితే చాలా బాగుండేది కదా బట్ పేరెంట్హుడ్కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏముంటుంది అనో ఏమో గాడ్ ఇలా క్రియేట్ చేశాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వామిటింగ్ ఇది కూడా చాలా కామన్ ప్రాబ్లం అండి న్యూ బాన్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం కూడా మోస్ట్ న్యూ బాన్ బేబీస్ వాళ్ళు తాగే మిల్క్లో కొంత వామిట్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ స్టిల్ చక్కగా వెయిట్ గెయిన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ హెల్దీగా కూడా ఉంటారు వామిటింగ్ అనేది జనరల్గా ఫాల్టీ ఫీడింగ్ టెక్నిక్ వల్ల మిల్క్ ఇచ్చే పద్ధతి కరెక్ట్గా లేకపోతే బేబీస్ మిల్క్తో పాటు ఎయిర్ని కూడా స్వాలో చేస్తారు ఈ ప్రాబ్లం తగ్గాలి అంటే న్యూ బాన్స్ని ఖచ్చితంగా బర్బ్ చేయాలి ఆఫ్టర్ ఫీడింగ్ పాలు ఇచ్చిన తర్వాత బర్పింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అది ఎందుకు ఎలా చేయాలనేది ఒక ఫుల్ లెంత్ వీడియో కూడా చేశాను ఒకవేళ చూడకపోతే అది కూడా చూడండి ఇదంతా నార్మల్ సిచ్యువేషనే బట్ డాక్టర్ని ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో కన్సల్ట్ అవ్వాలి అంటే వామిటింగ్ అనేది హెవీగా అయినప్పుడు వామిట్లో గ్రీన్ కలర్ లిక్విడ్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు బేబీ వెయిట్ పెరగపో పెరగడం అనేది ఆగిపోయినప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి సో ఈ పార్ట్లో న్యూ బోర్న్ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఇవి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదండి నెక్స్ట్ పార్ట్లో బేబీస్కి ఫీవర్ వస్తే ఏం చేయాలి ఎలాంటి మెడిసిన్ ఇవ్వాలి ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి కాన్స్టిపేషన్ జాండీస్ నోస్ బ్లాక్ అయితే ఏం చేయాలి ఇలా ఆల్మోస్ట్ బేబీ పుట్టగానే పేరెంట్స్ ఫేస్ అయ్యే ప్రతి ఒక్క వరీని దూరం చేస్తూ మీరు భయపడాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి అలాగే భయపడకూడని సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి అని అన్ని మీకోసం నేను చెప్తానండి డోంట్ వరీ పేరెంట్హుడ్ని ఎంజాయ్ చేయండి నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి వీడియో కనుక నచ్చితే తెలుసుగా ఒక లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ మన లాంటి ఈ విషయాలు తెలియని పేరెంట్స్ అందరికీ రీచ్ అయ్యేలాగా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో లైక్ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ట్విట్టర్లో షేర్ చేసి వాళ్ళకి కూడా ధైర్యం చెప్పేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుంటాను అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్ బాయ్